সুফিবাদ তাসাউফ এটা অনেক সময় আমরা প্রশ্ন সম্মুখীন হই এটা কখন শুরু হয়েছে এটা নব জাহেরা বিকাশ হওয়ার আগে যখন আমাদের নবী হেরা গুহায় গারে হেরায় ধ্যান করছিলেন সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য এবং ওনার কাছে যখন এই সত্য আসলো এই আসার পদ্ধতি থেকে কিন্তু সুফিবা আত্মত্বিকতা এবং পরবর্তীতে আসাবে সুফা যারা আমার নবীর সামনে বসে থাকতেন তারা এটার চর্চা করে গেছেন নবীর সামনে এ কারণে সুফিবাদের যেটা কাঠামো সেটা কিন্তু নবীর নব বিকাশের আগে নবদের আলো আসার আগে যখন উনি সত্য অনুসন্ধানে নিজেকে নিবিড়ভাবে উনি ধ্যান মগ্ন করেছেন তখনই এই সুফিবাদের কাঠামোটা ইসলামের আঙ্গি গেছেছে আর সৃষ্টিগত দেখলে সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতার চর্চা স্রষ্টার অনুসন্ধান এটা কিন্তু আদি সনাতন ইসলাম ধর্মের আগেও যে কিতাবগুলো এসেছে আমাদের পূর্ববর্তী চার কিতাব এবং আরো যারা নবী ছিলেন রসুল ছিলেন সবার সময় এই চর্চাটা ছিল এটার মূল উদ্দেশ্য সবসময় একটা সেটা ওই যে বলল একটা নিজের মধ্যে একটা স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করা যে স্থিতিশীল মানসিক অবস্থায় নার্সের অবস্থায় আলো আসবে ইনস্পিরেশন আসবে অনুভূতি আসবে যেটা আপনি সুনিশ্চিত ভাবে জানবেন কোন বইয়ের থেকে না কোন মানুষের থেকে না সরাসরি সে পরম শক্তি স্রষ্টা থেকে ইনস্পিরেশন এটাই হলো সেই ইনস্পিরেশনই যখন আসলো তখনই তো বুঝতে পারলেন যে কি না এটা আমার স্রষ্টার কাছ থেকে আসছে এবং এটার চর্চাই কিন্তু সুফিবা আর জ্ঞানের একটা কথা এখানে আসছে জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতা পড়ালেখা জানা বোঝা চর্চার মাধ্যমে যে জ্ঞানটা আসে এই জ্ঞানটার ব্যবহারটাই হলো আমাদের অর্জনটা কোন দিকে হবে দেখবেন পৃথিবীতে যত বড় বড় অনিয়ম দুর্নীতি এগুলো সব জ্ঞানী লোকেরাই করেন কারণ বড় দুর্নীতি করতেও কিন্তু অনেক বড় কি হতে হবে ঠিক কিনা অর্থাৎ আমাদের এই বিলায়ত মতলাকা বইয়ে যেটা বলা হচ্ছে জ্ঞানকে যদি আপনি নফস আপনার নফস আপনার প্রবৃত্তির উপর আপনি আরোপ করেন প্রবৃত্তি আপনাকে যেদিকে যেতে চায় সেদিকে যদি আপনি জ্ঞানকে কাজে লাগান তাহলে আপনি দ্রুত আরো খারাপের দিকে যাবেন আর আপনার যা কিছু জ্ঞান আছে এই জ্ঞানটা যদি আমার সাদী ভাই বলেছেন আত্ম অনুসন্ধান অর্থাৎ আমি কোন অবস্থায় আছি আমি এখান থেকে কিভাবে আর একটু ভালো হব এটার দিকে যদি আমি এটা জ্ঞানটাকে কাজে লাগাই তখন কিন্তু আমি পথ পাবো কিভাবে আস্তে আস্তে আমি একদিনে কিন্তু কেউ সবার যারা সাধনা করে যারা সফল হয়েছেন দীর্ঘ সময় সাধনা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময় সাধনা করে নিজের ভিতরে যে ঘাটতি যে দুর্বলতা সেগুলোকে কাটানোর মাধ্যমে যখন একটা স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি হয় তখনই আলো আসে এলহাম এলকা এবং গাইডলাইন ইনস্পিরেশন ডিভাইন যেটা বলে পবিত্র অনুভূতি এই জ্ঞান এটার ব্যবহার আজকেও কিন্তু আমরা একটা জ্ঞান অর্জন করলাম সেই জ্ঞানটার নাম কি উসুলের সভা এবং আমাদের গসরাজ মাইজভেন্টের আগে আরো অনেক অনেক আউলিয়া অনেক মনীষী অনেক অনেক আমাদের জন্য কল্যাণমূলক অনেক দর্শন অনেক শিক্ষা পদ্ধতি অনেক কিছু আছে পৃথিবীতে কিন্তু আমাদের এই জ্ঞানগুলোকে আমরা কি করি না চর্চা করি না ব্যবহার করি না আর এই উসুলের সভা সেমিনার আমরা যারা অংশগ্রহণ করলাম আমরা যে ধরনের হই ধার্মিক হই অধার্মিক হই এমনকি বেলায়তের মতলাকা বইয়ে এই যে গজনের উনি ওনার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমার অনুরাগী হ বিরাগী হ অর্থাৎ ওনার ভক্ত মুড়ি ধাও বা ওনার প্রতি বিদ্বেষ ভাব অপন্ন যে হো না কেন এই উচ্ছুল সভাটা তুমি চর্চা করো তুমি যখন আলো পাবা তখন তুমি বুঝবা তোমাকে কি করতে হবে আর এটার আরো একটা দিক আছে সুফি বা আধ্যাত্মিকতার যারা আমরা প্রতীক আমাদের কিন্তু ধর্মীয় যে আমাদের যে শরীয়ত বা আমাদের আচরণ বিধি এগুলো কিন্তু আমরা অনুশীলন করি 
একটু বাড়তে কি নিয়ে আন্তরিকতা ভালোবাসা নিয়ে এখানে গিয়ে পার্থক্যটা একটা হলো আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা প্রার্থনা আরেকটা হলো ভালোবেসে আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্টিমেটলি অর্থাৎ গভীর অনুভূতি নিয়ে যখন আপনি এই নামাজ এই রোজা প্রার্থনা গুলো করবেন বিভিন্ন আমল গুলো করবেন তখনই কিন্তু আপনার কাছে এটা যেটা উপকার সেটা আসা শুরু হবে আর যদি আপনি প্রার্থনায় আছেন নামাজে আছেন কিন্তু আপনার চিন্তা যদি থাকে মনটা যদি সবখানে ঘুরতে থাকে তাহলে এই প্রার্থনা দিয়ে আপনার এই আধ্যাত্মিকতা অর্জন হবে না এখন কিভাবে আমার মনটাকে আমি কি করব নিয়ন্ত্রণ করব এটার পদ্ধতি হলো সপ্ত পদ্ধতি আর আমাদের যদিও সৌজন্যের কারণে ভদ্রতার কারণে তিন ধরনের কথা বলছেন সুফিবাদের চর্চা এবং মাইসভান্ডারে যেটা বেলা এত মতলাকা মুক্ত বেলা একটু করে বললাম অনুরাগে বিরাগে অর্থাৎ আপনি যদি ওনার ভক্ত হন আপনার জন্য এখানে আছে আপনি যদি ওনার বিরোধী হন তারপরে এই উসুল সভা আপনার জন্য আপনি চর্চা করেন আপনি যখন ডিভাইন ইন্সপিরেশন আপনার কাছে আসবে আপনি আপনার মতো স্বাধীন মত আপনি স্বাধীনভাবে আপনার পথ সৃষ্টি করে যাবেন আর সুফিরা আউলিয়ারা যখন আধ্যাত্মিকতা সাধনা করে যখন তার কাছে এই নির্দেশনাটা আসে সরাসরি যেটাকে কষ্টি বলে কালভি যেটা কোন সন্দেহের উদ্যে তখন ওনারা কিন্তু আর আশেপাশের লোক কি বলতেছে এগুলো তারা তারা দৃঢ়ভাবে জানা যে না এটা সরাসরি আমার স্রষ্টার কাছ থেকে আসছে আমি এই স্রষ্টার কাছ থেকে যে কাজটা আমার কাছে সত্যিকার কথা আসছে আমি জানবো সেটা আরেকজন না তখন আমি ওইটার মধ্যে একদম মজবুত হয়ে যাব এটার ব্যাপারে আমার আর কোনো কিনে দিদা নাই আর কোনো তো আমি বই পড়তেছি এটা ঠিক কিনা আমার মনে দিদা থাকতে পারে কিন্তু যেটা আমি সরাসরি পাবো সরাসরি আমার প্রভু থেকে পাবো এটার মধ্যে আর কোনো এটাই হলো আপনার তাসাও সুফিবা আলো ডিভাইন লাইট এবং যত রকমের যত কোনো ধর্ম আছে দর্শন আছে সবগুলোর মধ্যে দেখবেন এটা অর্জনের জন্য একটাই প্রক্রিয়া দেখা গেছে সেটা হলো কি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অর্থাৎ আপনার যে বিরুদ্ধে সংগ্রাম এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে এই আলোটা আসার পরটা বিভিন্ন ভাবে যারাই পেসেন সবাই কিন্তু তারপরে তার কাছে যে আলোটা আসছে সে সেটার উপরে চলছে আমি আমারটাকে ঠিক মনে করি আরেকজন আরেকজনটা ঠিক মনে করছে কিন্তু জিনিস দেওয়ার মালিক যিনি আমাদের প্রভু উনি কিন্তু সবার জন্য এক আমরা এখন যে আমাদেরকে মানুষ সৃষ্টি করার যে আমরা বর্ণনাটা শুনি সেটা হলো মাটি দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করার পর আমাদেরকে একটা কি দেওয়া হলো একটা ফু একটা কি দেওয়া হলো যেটা আসলে আমরা বেঁচে থাকি যেটা চলে গেলে আমরা মেরে মরে যাই সেটা নাম কি ওটা কি দেখেন অনুরোধ করেন আর এখন আচ্ছা এখন এখানে এই রুমে বসে আছেন আপনার সবাই এই মুহূর্তে যদি বলে যে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস আমি নিতে পারবেন না তাহলে কি আপনারা বেঁচে থাকবেন না তাহলে শ্বাস প্রশ্বাস যেটা আপনার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে যেটা আসছে যেটা থাকলো আপনার কাছে আপনি জীবিত থাকতেছেন সেটা কি শ্বাস যে মুহূর্তে আপনি মরে যাবেন আপনার নিঃশ্বাস আর শ্বাস প্রশ্বাস আর থাকবে এই শ্বাস প্রশ্বাস এই যে নিঃশ্বাসটা আপনার কাছে আসতেছে আবার আপনি ফেরত দিচ্ছেন যার কাছে আসতেছে তাকে ফেরত দিচ্ছে না বারবার উনি কিন্তু জাত পাক এগুলো দেখে কিন্তু উনি তোমরা আমার এই অক্সিজেন নিতে পারবা তোমরা পারবে না এভাবে করে উনি কি ভাগ করে অর্থাৎ মানব উনার সৃষ্টি সবার জন্য উনি হৃদয় পাঠাইছেন আর এটার থেকে অনেকে হয়তো যার যার কোরআন ইসলাম এটা আল্লাহর একটা পক্ষ থেকে মেহরবানি যে কে এটাকে এমন হেফাজত করছেন কোরআনকে হাফেজদের মাধ্যমে ইসলামের দায়িত্ব তো উনি নিয়েছেন এখানে কোনো বিকৃতি আসে দেন নাই কিন্তু আমরা যারা অনুসারী যে কোনো ধর্মের আমরা সবাই অনেক সময় কি করি এটাকে আহ মিসইউজ করি এই যে আমার জ্ঞানটাকে আমি অপব্যবহার করার কারণে দ্বন্ধ তৈরি হয় ধর্ম কিন্তু মানুষের জন্য কিন্তু এই ধর্ম যদি মানুষ হত্যার জন্য ব্যবহার হয় তখন বুঝতে হবে যে এখানে সমস্যা কারণ আল্লাহ তো মানুষকে হত্যা করার জন্য ধর্ম ব্যবহার করবে না অর্থাৎ এই জ্ঞান এটা যদি আমার কলবের উপরে আমার রুহানিদের উপর আমি প্রয়োগ করি 
আমার রোহানিয়ত শক্তিশালী হবে আর যদি আমি আমার কুপ্রবৃত্তির উপর আমার জ্ঞানটাকে প্রয়োগ করি এটা আমাকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাবে যেটা বলতেছিলাম এই যে সপ্ত ওষুধ এটা উনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং উনি এটাও বলে দিয়েছেন প্রয়োজনে তোমরা আমার বিরাগে হ তারপরে তোমরা এটা চর্চা করো যেটা বলতেছিলাম আমাদের সুফিজম এটার উনি আল্লাহদের প্রতি মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা এগুলোর কারণে আবার আরেকটা সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী পৃথিবীতে বিচরণ করে যারা মানুষের থেকে সম্মান ভক্তি শ্রদ্ধা উপহার উপলোকন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে কি এই পীর সুফি আলিয়া হিসেবে কি দেখায় আপনি কারণ তাহলে হয়তো আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যেত যাই হোক মূল উদ্দেশ্যটা হলো কিন্তু আজকে আমাদের দিনটা যখন শেষ হবে আমরা দিন শেষে রাতে ঘুমানোর আগে আমি যদি বসে আজকে এই সপ্ত উসুল যেটা সপ্ত উসুলের আঙ্গিকে সাতটা আঙ্গিকে আমি নিজে কোন অবস্থায় আছি কাউকে বলার দরকার নেই কারণ আমার ভিতরে কি চলছে এটা কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ সুতরাং আমাকে যদি সংশোধন করতে হয় আমি আমি সংশোধন করতে হবে আমার মনিটরিং আমি করতে হবে কিন্তু আমাদের যে ব্যবসাধারী পি যেটা বলে এটা আবার এমন ভাবে কিছুটা সাজানো হচ্ছে বর্তমান যুগে যে তোমরা আমার কথা মতো কাজ করে যাও তোমাদের যা কিছু করতে হয় আমি করব লোকজন ছুটছে তাদের পিছনে দেখা যাচ্ছে তাদের পিছনে তাদের সামর্থ্য সবকিছু দিয়ে সেবা করতেছে কিন্তু সেই রুহানে সে আধ্যাত্মিকতা তাদের অর্জন কারণ কি এটা ওই যে তরিকতের কাজ দাম দিয়ে যেটা বলছে সেটা হলো কি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এখানে মানুষকে আল্লাহর পথ দেখানো আমার বিরোধী হ বা ভিন্ন ধর্ম থাকো তোমরা মোখালাফাত নস অর্থাৎ উসুল সভা এটা তোমরা চর্চা করো প্রভৃতির বিরুদ্ধে চারণ করো এই সাতটা নিয়ম অনুযায়ী তুমি প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্তে নিজেকে সচেতন রাখো ইয়ে করো নিজেকে যাচাই করো এটার আগে এবং নিজেকে ভালো করতে চেষ্টা করো এই ভালো করার পর্যায়ে গিয়ে তোমার কাছে আসবে কি নির্দেশনা আসবে সরাসরি ইনসপাইরেশন আসবে এখানে মানে এখন সুফিবাদটাকে অনেক সময় আমরা অদ্ভুত ভাবে যদি এখন এটাকে করতে চাই যে আমার সবকিছু মানে আধ্যাত্মিক ভাবে আমার শেখ আমার টিচার আমার উস্তাদ আমার গুরু আমার মসজিদ জানবেন উনি আমাকে শাসন করবেন বা আমাকে সবকিছু ঠিকঠাক করবেন উনি আমাকে দিয়ে দিবেন তারপরে আমার সব হবে এটা হলো যে কি আমাদের আউটসোর্সিং ব্যবসা শুরু হয়েছে একটা বলেন আউটসোর্সিং যে কোনো কাজ আরো জঙ্গি দিয়ে দেওয়া অর্থাৎ আমাকে আমার আত্মন্দনশনটা আমি না করে আমি আমার আত্মসন্দন অনুসন্ধানের দায়িত্ব যদি আমি একজন কাউকে দিয়ে দিতে চাই মূল উদ্দেশ্য হলো কি আমি এই কাজটাও আমি করতে চাই আমার নিজের এই কাজটাও আমি আমার কথাটা বারবার বলার উদ্দেশ্য আমরা উসুল সভা আজকে শুনলাম কিন্তু এই উসুল সভার চর্চাটা কিন্তু আমাকে করতে হবে কিভাবে আমারটা আমাকে করতে হবে এই মাপ কাটিতে আমি কোন অবস্থায় আছি এটা যদি আমরা নিজেদেরকে যাচাই করি তাহলে আমরা আস্তে 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 করে আগাতে পারবো এবং ইনশাল্লাহ যার যার স্টেশন যার যার অবস্থান থেকে আমাদের গতি হবে এবং যতটা আমরা ডিপলি ইন্টিমেটলি গভীরভাবে আমরা এই চর্চাটা করব তত তাড়াতাড়ি আমরা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ যেটাকে আমরা বলি আলহাম আলকা আমাদের মুসলমানদের ভাষায় এবং পাশ্চাত্যের ভাষায় যেটাকে বলা হয় ডিভাইন ইনস্পিরেশন অর্থাৎ পবিত্র অনুভূতি তাহলে এটা যখন আসবে তখন কিন্তু আপনি আপনি নিজে যাবেন এটা দেখানো জিনিস না এটা আপনার কাউকে দেখাতে হবে না এবং এটা আপনি নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন না এটা যখন আপনার কাছে আসবে এটা আপনি লুকাতেও পারবেন না যেটা মনসুর হাল্লাস করেছিল এটা যখন চলে আসবে এটাই পদ্ধতি যতগুলো ধর্ম আছে পৃথিবীতে সবগুলো ধর্মের একটাই উদ্দেশ্য মানুষকে ভালো করা মানুষের চরিত্রটা মানুষের চরিত্র ভালো হলে ওইটা আসবে কোনটা যেটা ডিভাইন ইনস্পিরেশন পবিত্র অনুভূতি সুগন্ধ কাজ এবং আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্য আপনি জানতে পারবেন এই যে পৃথিবীতে আমাদের যে সৃষ্টি আমাদের এক প্রত্যেকের সৃষ্টি কারণ ছাড়া না কারণ আছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমার আমার সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য সেটা আমি জেনে সেটার উপর আমি কাজ করে যেতে পারলেই তো আমি সফল আর যদি আমি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি সেটা না জেনে যদি আমি বিনাশ হই যাই এখান থেকে তাহলে কিন্তু আমি কাজটা করতে পারলাম না যার আমি আসলে অনেক ইন্সপায়ার যে আমাদের তরিকা এটা বিশ্বব্যাপী তুলার এখন একটা উপযুক্ত সময় হয়েছে না হলে ডক্টরেট আগে আসেন না কেন আপনারা এটার মধ্যে মাথা দিচ্ছেন কেন আপনাদের একটা জ্ঞান আছে কিন্তু এই জ্ঞানটার সঙ্গে আমাদের এই জ্ঞানটা যখন যোগ করবেন তখন এটা আপনাদের জন্য অনেক উপকার হয়ে যাবে এবং হয়তো সমাজের জন্য কল্যাণের কারণ হবে আমরা সবাই মিলে এই উৎসব সবাই আরো গভীর ভাবে গবেষণা করব এবং এটা মানবতার জন্য পুরো বিশ্ব মানবতার জন্য উন্মুক্ত করতেছেন এটা ধর্ম ওনার কাছে ভক্ত মুড়িত হতে হবে এরকম না বাইরের যে কেউ করতে পারবে ওনার ধর্মে ইসলামের হতে হবে সেরকম না যে কোনো ধর্মের হতে পারবে সবাইকে উন্মুক্ত আহ্বান জানিয়েছেন আপনারা এই সপ্ত উসুল চর্চা করেন এই সাতটা চরিত্র অর্জন করার চেষ্টা করেন এই সাতটা মাপ কাটিতে নিজেকে বারবার পরখ করেন এটার মধ্যে নিজেকে উন্নত করেন আপনার যখন স্থিতিশীল অবস্থা তৈরি হবে আপনার কাছে আপনার ইন্সপিরেশন পবিত্র অনুভূতি দিক নির্দেশনা আপনার কি করণীয় এরপর থেকে আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না আপনার আমরা শরীর বা যেটা সেটা পালন করে যাব আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি এই কাজগুলো করব ইনশাল্লাহ কাজগুলো কিন্তু কঠিন না কিন্তু শুরু করাটা হলো কঠিন শুরুতেই বলছিলাম আমাদের অষ্টশীল পদ্ধতি আপনি গৌতম বুদ্ধের অষ্টশীল আছে কিন্তু যদি আপনি এটা অনুশীলন না করেন তাহলে কি আপনি এটা থেকে ইন্সপিরেশন পাবেন আমরা এখন চর্চা করি না আমরা এখন শুধু কি করি বলি বলি কিছু কিছু ব্যক্তির থেকে তো দেখা যায় যে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহরবানি হয়েছে হঠাৎ করে তারা এটা পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটাকে চেষ্টা করে দিতে হবে আমি আমার স্তরে পৌঁছানোর জন্য আর এটা প্রতিটা মানুষের জন্য এটা কিন্তু অপরিহার্য এটা এমন না যে যারা অবলিয়া হবে বড় ধরনের সাধু সন্ন্যাসী হবে শুধুমাত্র তাদেরকে এটাতে কাজ করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের প্রতিটা সৃষ্টি আল্লাহর যতগুলি মানব আছে সৃষ্টি সমস্ত মানবের জন্য এটা কি তাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে সে কে প্রকৃত প্রস্তাবে সে কে এটা জানার জন্য নিজের ভিতর ডুব দেওয়া নিজের ভিতরে ধ্যান করা নিজের ভিতর থেকে সে রহস্য বাইর করার জন্য নিবেদিত হওয়া এটা আমাদের সবার প্রয়োজন এবং এটার থেকে কোনো এটা যদি না করি তাহলে আমার জন্ম বিতা নির্বাণ হবে না যেতে বললাম আপনাদের ভাষায় নির্বাণ আমাদের ভাষায় ফানা উদ্দেশ্য মানুষের জীবনের তো এটাই উদ্দেশ্য সুতরাং আশা করে আমরা ওই দিকে যাব অর্থাৎ এই ওসলের সভা যেটা পড়লেন 
এটা কিন্তু আমাদেরকে একটা প্যারামিটার একটা মাপযন্ত্র দেওয়া হয়েছে যেটার অনুবলে আপনি নিজেকে আমি আমাকে আজকে থেকে কি করব মূল্যায়ন করব আর যারা ইন্টিমেটলি আরো গভীর ভাবে এটাকে চর্চা করতে চান আমাদের মুর্শিদ কেবার যারা পায়াতে শূন্য গ্রহণ করতে চান কোনোখানে এটা নেননি যদি মনে করেন যে একজন গাইড প্রয়োজন একজন ফাদার ফিগার প্রয়োজন একজন মেন্টর প্রয়োজন যিনি আপনাকে এই যে কঠিন পথ যেহেতু এটা অনেকটা একটু যতদিন পর্যন্ত আপনার কাছে ডিভাইন ইন্সপিরেশন আসবে না ততদিন এটা আপনার কাছে একঘেয়ে লাগবে করতে আপনি আগ্রহ পাবেন না এর জন্য সঙ্গবদ্ধ থাকা প্রয়োজন একজনের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন আমি আহ্বান জানাবো যারা আমাদের মুসলিম ভাইরা আছেন হয়তো এখনো পায়ে সুন্না গ্রহণ করেন আপনারা পায়ে সুন্না গ্রহণ করবেন আমাদের যে জিকি পদ্ধতি অর্থাৎ তসকিয়াত নফস এবং যেটা উসুল স্বভাব মোখালাফাত নফস এটা অনুশীলন করবেন সবাইকে এটাতে আহ্বান জানাচ্ছি আর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক একজন উনি বলেছেন আমাদের যে চার প্রকারের মৃত্যু এটার এটার সংজ্ঞাটা কিন্তু আসলে কালারের মধ্যে সাধারণটা আমরা কি জন্য ব্যবহার করি সাধারণটা সংযম বৈরাগ্য এই কালারটা কিন্তু এটাই রোজা বা সংযম এটাকে কালার এবং কালোটা হলো দুঃখ আমাকে কেন আমার কেন আমি তো কিছু ভিতর নাই তারপরে কেন আমার সমালোচনা করে এটা একটা দুঃখ না এটা বোঝানোর জন্য কালো আর লাল লাল মানে হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এখন এর এর বাইরে যদি যাও অ্যাক্সিডেন্ট হবে রেড সিগন্যাল আর সবুজটা হলো গ্রেন সিগন্যাল মানে এখন তুমি পৌঁছে গেছো সবুজ মানে হলো গ্রিন মানে গ্রিন মানে এখন এখন তোমার রাস্তা ফ্রি সবুজ সংকেত মানে এখন যত তুমি অ্যাক্সিলেটার চাপা তত উপরে যাও মনে হয় আমরা মোটামুটি ইঙ্গিত করতে পারছি আর বাকি গুলো হলো আপনার চার চারটা তাত্তা তরিকত বা তাসাউফ সুফিবাদ এটা কিন্তু আপনার অনুভূতি আপনার পথ আপনার জন্য আপনার ইন্সপিরেশন আপনার অ্যালহাম এলকা আপনার জন্য এটা সংঘবদ্ধ হওয়া চর্চা করতে হবে কিন্তু যার যার হাল যার যার অবস্থা নিয়ে তাকে আগাই যেতে হবে আর আপনারটা কিন্তু আপনি জানবেন এটা যদি আপনি মনে করেন যে নায়েব সাজ্জাদান হাসিন এটা অলৌকিক ভাবে জেনে আপনাকে কোনো একটা কিছু ব্যবস্থা দেবে তাহলে আপনার সময়টা আপনি নষ্ট করে ফেলবেন এটা আপনাকে আপনি মনিটর করতে হবে আমি কি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি আমরা কি যারা আজকে বসলাম আমরা কি এটা কি চর্চা করব নাকি শুনে আবার ধন্যবাদ আমি আমার হুজুরকে এটাই বলবো যে কি আমরা আগে যদি অবহেলা করে থাকে আজকে থেকে আমরা উচ্ছুল সবার চর্চা করব যাতে আমাদের জন্য সহজ হয় আমরা সবাই যাতে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারি ভালো কাজ করতে পারি বিশেষ করে খুব বেশি না পারলো এই উচ্ছুল সবার মাপকাঠি অনুযায়ী যাতে আমরা কাজগুলো করতে পারি আমার সাদি ভাই একজন আমাদের গর্ষণ আজম মাইজভান্ডারে যেরকম মানব ধর্মের প্রবক্তা উনিও ইতিমধ্যে আব্দুল করিম সাহেবের উপর গবেষণা করেছেন এবং মনমোহন সাদুর উপরও ওনার একটা গবেষণা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমাদের আজকে যে আরবি ডিপার্টমেন্ট আমাদের স্যার এসেছে ওনাদের দুজনকে পেয়ে আমার কিন্তু আর একটু ইন্সপিরেশন এসে গেছে আমার মনে হচ্ছে না আমরা বোধ হয় কিছু করতে পারবো ভালো যদি সবাই একসঙ্গে কাজ করে ঠিক কি না এই আঙ্গিকে আমি বলবো আপনারা গসল আজম মাইসভান্ডারের গান গসল আজম মাইসভান্ডারের কথা ওনার দর্শন ওনার ধ্যান পদ্ধতি এগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এখানে একটা কথাই বলা হয়েছে মুক্ত মন নিয়ে অর্থাৎ প্রিয় উপায় যেটা বলে আগের থেকে যদি আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই তাহলে যেটা সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা যেটা আল্লাহ পাওয়ার পথ যেটা এটা কিন্তু মানে আদি অনন্ত সনাতন এটা একদম প্রথম থেকে এটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে আমার রসুল পাকের সময় এসে কিন্তু এই সুফিবাদের চর্চা এটা কিন্তু তারও আগের থেকে ছিল ভিন্ন ফর্মেটে ছিল সবসময় এই ডিভাইন ইন এক্সপ্রেশন ভিত্তিক না হলে জায়গায় জায়গায় এতগুলো সাধক পুরুষ সন্ন্যাসী বিভিন্ন ধর্ম আগুনে এরা আসছে না আল্লাহ এই পথে যারা প্রত্যেক যারাই কিন্তু ডিভাইন ইয়েটা পেয়ে যায় কানেকশনটা যাদের হয়ে যায় তার প্রত্যেকে তাদের আর চিনতে নেই এটাই বিবেচনা রেখে আমরা আগে যাব মুক্ত মন নিয়ে সমস্ত ধর্মের লক্ষ্যস্থল একটা সেটা হলো আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা তার কাছে পৌঁছানো তার কাছে পৌঁছতে হলে 
আমাকে পবিত্র হতে হবে পরিষ্কার হতে হবে চরিত্রবান হতে হবে এবং আমাদের কর্ম পদ্ধতি হয়তো জাত জাত ধর্ম বিভিন্ন কিন্তু আমার কুপদ্ধতিকে দমন করতে হবে এটার ব্যাপারে সৎ ধর্মে সিদ্ধান্ত এক অর্থাৎ নৈতিক যেটা ধর্ম ভালো মানুষ হতে হবে এটা সৎ ধর্মে এক এখানে আমরা সব মানব জাতি মিলে এক যে কারণে কোরআন শরীফ যেটা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ দেখা যাবে যে আপনার বনি ইসরায়েল বিভিন্ন কম ভিত্তিক দাঁড়া হয়েছে কিন্তু কোরআন শরীফে মানব জাতি ইসলাম জাতি মুসলিম জাতি কিন্তু মানব জাতির বলে কোরআন শরীফ কেন দেওয়া হয়েছে তার মানে কি এই কোরআন শরীফ মানব জাতির সবার জন্য এখান থেকে কি আছে এবং এই কোরআনের কোরআন থেকে কোরআনের অনুসরণ করে যে শক্ত উসু দিছে এটাও কিন্তু উনি ওনার বিশ্বাসী ওনার ধর্ম অবলম্বীদের এবং ওনার বিরোধীদের জন্য উনি বলছেন সবার জন্য এটা উন্মুক্ত ওইভাবে আমরা ওটাকে দেখবো ওইটাকে আমরা আগিয়ে নিয়ে যাবো সবাই ইনশাল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহ এত সফলতা দান করুক আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাত